நானே ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டராக இருக்கிறதுனால நான் யாத்துக்கிட்ட சரி கிருஷ்ணன்லாம் பண்ணுறேன் ட்ரெயினால் அந்த கதை இருக்காது சம்பவம் தான் இருக்கும் தமிழ் சமூகத்தோட முக்கியமான பாடுபொருள் சாதி அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அதை அவாய்ட் பண்ணி நீங்கள் வாழவே முடியாதுன்னு சொல்லி தெரியும் இவ்வளோ கடல் மொழியை உருவாக்குற ஆட்பாம் வந்து சாதாரண வாழ்வியல் பகல் அழிச்சுக்காக தான் ஜவுளி கடையில் வேலை பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து பெட்ரோல் கம்பில் வேலை பார்த்தோம் அப்புறம் ஹோட்டலில் ஹோட்டலில் வேலை பார்த்தோம் வீட்டு வேலை செய்யக்கூடிய நல்லா இருக்கும் அப்புறம் ஆஃபீஸ் பாயா மாறினேன் உங்களுடைய காதல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்தது அது என்ன சொல்கிறது நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நிறைய தொழில் அது அது ஒரு மாதிரி எனக்கு என்ன இப்போ நான் கனவின் அடிப்படையிலே வாழக்கூடிய பையன் அப்படிங்கனால நிறைய தோல்விகள் நிறைய வெற்றிகள் நிறைய காதல்கள் தான் இருந்துச்சு நான் வந்து எதையுமே அடுத்த கிடத்துக்கு நகர்த்த முடியாது ஓகேங்களா அது அப்படியே போச்சு அப்படியே கலைந்து சென்ற மேகங்கள் ஆமாம் எல்லாருக்குமே என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க கரெக்டாக என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவன் வந்து கரெக்டாக நன்றி சொல்லணும்னா என்ன இனி உருவாக்குனதில் முக்கியமான பங்கு பெண் தோழிகளுக்கு உண்டுன்னு சொல்லணும் அப்போங்க என்னை பாதுகாத்துக்கிட்டாங்க என்னையை பார்த்துக்கிட்டாங்க ஆண் நண்பர்களை விட பெண் நண்பர்கள் வந்து என்னை ரொம்பவே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்னை வந்து அனுமதித்தாங்க அதாவது நான் பறப்பதற்கு இவன் வந்து இவன் இங்கே இருக்க வேண்டிய பையன் கிடையாது ஏதோ சிறகுகள் கொடுத்து ஆமாம் இவங்ககிட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்குது நீ வந்து தேங்கிடாத நீ வந்து இங்கே நின்றாத அப்படின்னு வந்து அனுப்புனதில் அவங்க முக்கியமான பங்கு இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும்னு அவங்க தான் சொல்லணும் இல்லை நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பெண் தோழிகளினுடைய நட்பு தான் எங்களை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துது அப்படின்னு என்ன காரணம் அதுக்கு பெரிய புரிதல் ஏன்னா நீங்கள் சமபாலினம் ஒன்று பேசும்போது அதில் வந்து ஒரு போட்டி இருக்கும் ஒரு முரண் இருக்கும் அது சரியாக தப்பாக பொறாமையான தெரிந்து கொள்வதுக்கு நமக்கே குழப்பம் இருக்கும் ஆனால் பெண் நண்பர்கள் வந்து அதை சொல்லும்போது பெண் தோழிகள் சொல்லும்போது தோழிகள் சொல்லும்போது பெண் நண்பர்கள் சொல்லும்போது நமக்கு என்ன தோணும்னா அது இன்னொரு இன்னொரு பாலினம் இல்லை அது என்னவோ தெரில அது இயற்கையான்னு தெரில ஒரு பயங்கரமான ஒரு நம்ம நம்பகத்தன்மை பயங்கர பயங்கரமாக நடக்கும் நம்மளை பற்றி கரெக்டாக அவங்களால அனலைஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் நம்மளோட ப்ளஸ் ஆக மைனஸ் நம்மளோட நம்மளோட கனவுகளை பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வரும் இது சரி தவறு இது எல்லாத்துக்கும் நடக்குமான்னு எனக்கு தெரில பட் எனக்கு நடந்தது சொல்கிறேன் நான் அது வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஏன்னா ஆண் நண்பர்கிட்ட பேசும்போது நம்மளே ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருப்போம் பெண் நண்பர்கிட்ட பேசும்போது அமைதியாகிடுறோம் அதை கேட்க ஆரம்பிக்கிறோம் போது முதல்ல நம்ம கேட்கணும் அடுத்தவங்க பேசுகிறத கேட்கணும் நம்ம ஊரில் அது பெரிய நம்ம நமக்கு இருக்க பெரிய பிரச்சனை நம்ம இன்னொருத்தர் பேசுகிறத கேட்குறது கிடையாது இப்போ பெண் நண்பர்கள் பேசுனா கேட்குறோம் முதல்ல அது கேட்கும்போது நமக்கு ஏதோ ஒன்று போய் தங்குது அப்போ நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதே நினைக்கிறது பெண் நண்பர்கள் தான் பெண்கள் தான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறோம் அது வாழ்வின் ஆதாரம் அதான் இருக்குது நம்ம என்ன என்னதான் மாற்றி மாற்றி இதுவாக பேசினாலும் நம்ம ஷர்ட் ஷர்ட் போடுறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ரெஸ் அப்படிங்கிறது அது பெண்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணதான் நம்ம வச்சு யோசிக்கிறோம்ல அப்படிங்கும்போது அது நண்பர்களாவோ தோழிகளாவோ காதலிகளாவோ யாராக வேணால் இருக்கட்டும் ஆனால் அவங்க நம்மளை அவங்க நம்மளை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க தான் நம்ம அவ்வளோ ஆசைப்படுறோம் அப்படிங்கும்போது அது அந்த சொல்லுக்கு அவ்வளோ போய் வேல்யூ இருக்குது அவங்களோட சொல்லுக்கு அது அம்மாவாக இருக்கட்டும் அக்காவாக இருக்கட்டும் இல்லை தோழியாக இருக்கட்டும் எங்கள் அம்மா அக்கா அக்காவும் எங்கள் லைஃப்பில் என் பெரிய தோழி தான் என் அக்கா நான் வெளியே வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் அவன் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பான் நீ நீ இப்போ சொன்னால் கேள்வி நீ வந்து எனக்கு என்ன போது நீ நீ உனக்கு காலேஜ் செட் ஆகாதுன்னு தோணுது அப்படின்னு அவன் சொல்லிகிட்டே இருப்பான் முக்கியமான தோழியாக என்னோட அக்கா இருந்தது எனக்கு ஏன்னா அவன் அவன் பண்ணது அவன் அவ்வளோ விஷயம் நம்புறது இருக்குல்ல நீ போ நீ கிளவி போ நீ எங்க போயிடு நீங்க கிடந்து நீ போ நீ உனக்கு நீ சொல்றது எங்களுக்கு புரியல நான் சொல்றது நாங்க சொல்றது உங்களுக்கு புரியல ஏன்னா அவங்க எல்லாமே சீரியஸா படிச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க போட்டி தேர்வுக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க நான் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கேன் எனக்கு இந்த போட்டி தேர்வு இந்த போட்டி விஷயங்கள் போட்டி போடுறது இது எதுவுமே ஒரு இஷ்டம் இல்லை அப்படிங்கும்போது ஒரு வீட்டில் ஒரு பயம் இருக்கும் இவனுக்கு ஒன்றுமே தெரில இவன் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன்றான் இவன் வந்து ஒரு சோம்பேறியா இருக்கான் அப்படிங்கிற பயம் வீட்டுக்கு வரும்போது இல்லை அக்காலாம் வந்து என்னை தனியாக பேசும்போது நீ போயிடு எங்கேயாவது போயிடு அதுதான் உனக்கு கரெக்டு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அதுதான் மெயின் காரணம் இந்த வாழ்க்கையில் வந்து மிக முக்கியமான பங்காக இருந்திருக்காங்க தோழிகள் அப்படிங்கிறீங்க அந்த தோழிகளுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நன்றி தான் ஏன்னா நிறைய பேர் நான் வந்து கஷ்டப்படுத்திருக்கலாம் அவங்கள வந்து நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன
இங்கேருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் உருவாக்குறதுக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறதுக்கு நீ வந்து பேசாமல் உனக்கு எங்கே போ எங்கே போய் சண்டை போட உன உடம்பும் மனசும் வந்து எங்கே போய் உன்னோட சக்தியை பயன்படுத்தாலும் நீ சந்தோஷமாக இருப்பியோ அங்கே போய் பயன்படுத்து அப்படின்னு தான் எல்லாமே அனுப்புகிறாங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி சொல்லுவாங்க நிச்சயமாக அவங்க எல்லாமே நீ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா என்னால் பார்க்க முடியாது யாரையுமே ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க யாருமே இப்போ காண்டாக்டில் இல்லையா இருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நிறைய பேர் காண்டாக்டில் ஆனால் அது அது ஒரு காலமில் இப்போ அந்த நம்பர்ஸு அதுதான் எந்த காண்டாக்டுமே கிடையாது நான் வந்து ஃபோன் இல்லாத காலத்துலேயே நான் அங்கே சென்னை வந்துட்டேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஃபோனே இல்லாத காலத்தில் நான் சென்னை வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் பெருசாக ஊருக்கு ரொம்ப கம்மி போகிறதே இல்லையா எப்போவாவது தான் முக்கியமான காலகட்டத்தில் தான் போவேன் அதிகமாக வந்து கொரோனா டைத்தில் தான் போய் ஊரில் இருந்தேன் அப்படியே போனாலும் வீட்டுக்கு போவேன் வந்துடுவேன் பெருசாக காண்டாக்ட் யாருக்கூடமே இல்லை முக்கியமான நண்பர்கள் கூட காண்டாக்டில் இருக்கேன் கல்லூரி நண்பர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காண்டாக்டில் இருக்கேன் பள்ளி நண்பர்கள்லாம் ரொம்ப பள்ளி தோழிகள் பள்ளி த பள்ளி தோழர்கள் பாலிய பாலிய தோழர்கள் பாலிய தோழிகள் இவங்க கூட என் பெருசாக காண்டாக்ட் இல்லை ஆனால் அவங்க எல்லா பற்றி அந்த நினைவுகள் பயங்கரமாக இருக்கு எனக்கு என்னோட மைனஸாக ப்ளஸ்ன்னு நான் நம்புறது எதையும் மறக்காமல் வச்சிருக்கிறது இல்லை நினைவுகள் நல்லது தானே இல்லை இல்லை அதில் பெயினும் இருக்குது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப வழி தரக்கூடிய நினைவுகளும் அதுக்குள்ளே இருக்குது அதை என் வீட்டில் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதை மறந்துடுது அதை மறந்துடுது அது எனக்கு இது யாரும் தான் அதிகம் ஞாபகம் இருக்கும்ல அதை மட்டும் ஒன்று பிரித்து கரெக்டாக இதை வச்சுக்கலாம் இதை வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அப்படி எல்லா காலையும் முடிஞ்சுன்னா பிரச்சனையே கிடையாது இது இருந்தால் அதுவும் இருக்கும் இப்போ திருநெல்வேலியில் இருந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு சென்னை வரீங்க வந்து உங்களுடைய வேலை அப்படின்னா என்ன ஆரம்பிச்சிங்க எப்படி தொடங்குச்சு வேலை அப்படின்னா என்னென்னமோ வேலை பார்த்தேன் ஜவுளி கடையில் வேலை பார்த்தேன் அப்போ வந்து பெட்ரோல் பங்கில் வேலை பார்த்தேன் இப்போ ஹோட்டலில் ஹோட்டலில் வேலை பார்த்தேன் அப்போ உங்கள் வீட்டில் போய் அந்த வீட்டுக்கு கா வீட்டு வீட்டு வேலையை செய்யக்கூடிய ஆளாக இருந்தேன் அப்புறம் ஆஃபீஸ் பாயாக மாறினேன் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக மாறினேன் அப்புறம் ரைட்டராக மாறினேன் அப்போ டேரக்டராக மாறி இதோட வேலை இல்லை ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ சீக்கிரமாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை இதுக்காக நிறைய நீங்கள் அதை பயணம் பண்ணியிருக்கணும் நிறைய அலைஞ்சிருக்கணும் நிறைய பேர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கணும் பல கதவுகளை நீங்கள் தட்டியிருக்கணும் இந்த கதவு எப்படி திறந்தது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு யாரையுமே தெரியாது ஏதோ நம்பிக்கையில் ஒரு நானூறு ரூபாய் பணத்தை எடுத்துகிட்டு சென்னைக்கு ஓடி வந்துட்டேன் பார்த்தா இது இவ்வளோ பெரிய நகரமாக இருக்குது இவ்வளோ ஒரு மனுஷங்க இருக்காங்க இது யாரையுமே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இஷ்டத்துக்கு போய் எல்லா கூடையும் எங்கெங்கேயும் வேலை கிடைக்குதோ அங்கே வே முதல்ல நான் சென் சினிமா வேலை தேடி கதவு தட்டலை ஏதோ வேலைக்கு தங்குறதுக்கான வேலை வேணும்ல அப்படி தான் வேலை தேடியேன் ஜவுளி கடையில் வேலை பார்த்தேன் அப்போ அங்கே இருந்து அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ரொம்ப முடியல அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் வேலை பார்த்தேன் குட்டி குட்டி நண்பர்களை சம்பாதித்தேன் ஆட்களை சம்பாதித்தேன் அப்போது ஆஃபீஸ் பாய் சினிமாக்கில் போகணுன்னா ஏதோ ஒரு வழியில் சினிமாக்கில் போகணுன்னா அது நீங்கள் உடனே அஸ்டினேட்டரெலாம் போக முடியாது ஆஃபீஸ் பாய் சேர்ந்தாங்க ஆஃபீஸ் பாய் சேர்ந்தேன் அது ராம் சார் சேர்ந்தேன் அவரோட ஃபஸ்ட் மூவி கற்றுக்கு தமிழ் அது ஆஃபீஸ் பாய் சேர்ந்தேன் ஆஃபீஸ் பாய் சேர்ந்ததுக்கப்போ நான் அவர் கூட வேலை பார்க்கும்போது என்னை பற்றியான ஒரு புரிதல் வந்து எனக்கு அவருக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆகி நீ உதவி இயக்குனர்கள் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறான்னு சொன்னதுனாலும் ஆச்சு அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு வருஷம் கிட்டத்தட்ட அவர் கூட நான் பதினஞ்சு வருஷம் ஆமாம் ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அவர் கூட ஜாயின் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட நான் பேரன்பு ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் நான் வெளியே வந்தேன் பேரன்பு ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் பகிர்மால் டயட் பண்ணிவிட்டு அப்போ போய் பேரன்பு ஒர்க் பண்ணேன் பேரன்பு முடிச்சுட்டு தான் வெளியே வந்தேன் இப்போ வரைக்கும் அவர் கூட அவர் அஸ்டண்டாக கூட தான் இருக்கு சரி அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய திரைப்பயணம் அப்படிங்கிறது தொடங்குது ஒவ்வொரு வெற்றியாக வருது ஒரு பரியேறும் பெருமாள் வந்து உங்களை எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்க வைக்குது அப்போ எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க இந்த சமூகத்துக்கு நம்ம பட்ட வழியிலேருந்து ஏதோ ஒரு பகுதியை எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கோம் படத்தின் மூலமாக ஒரு பாடம் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி வந்தது அப்படிலாம் வரல எனக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம எதையும் ஒழிச்சு வைக்க வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நம்ம இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது சொன்னால் ரொம்ப இதாக பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்க இதை தாண்டா ஆர்ட் ஃபார்மு இதை நீ படமாக இருக்கு நீங்கள் டயரக்டர் சொன்னார் அது அது ஒரு சின்ன
அப்படி அந்த ஆச்சரியமும் நம்பிக்கையும் தான் பயங்கரமாக இருந்துச்சு எனக்கு அதேமாளுக்கோட வெற்றி வந்து என்னை வந்து என்னுடைய பொறுப்புணர்ச்சியும் என்னோடய கதைகளை நான் முடிவு பண்ணுறதையும் பற்றி ரொம்ப அதிகமாக அது வந்து கொடுத்துச்சு பயம் வந்துச்சு வெற்றியை வந்து அந்த வெற்றி என்ன பண்ணுறது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அதை தாண்டி வந்து சினிமாவை பற்றி ஒரு புரிதல் வந்துச்சு சமூகத்தை பற்றி ஒரு புரிதல் வந்துச்சு மனிதர்கள் இவங்க நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்க அவங்க வேறு இவங்க வேறு இவங்க எண்ணத்தை தாண்டி எல்லாருமே படைப்பு ஆட்பாவும் வந்து ஆட்பாம் மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரும் புள்ளி அதன் வழியாக நீங்கள் போனீங்கன்னா ஈஸியாக எல்லாருக்கிட்டையும் உரையாட முடியும் இவங்க அவங்கன்னு இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பேச்சாளராக ஒரு ஒரு பொலிட்டீஷியனாக கூட கூட நீங்கள் பிரித்து தான் உரையாட முடியும் ஆனால் ஒரு ஆட்பாம் வழியாக போனீங்கன்னா எல்லாருடையும் உரையாட முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை வந்து பெரிய மாதிரி தான் கொடுத்துச்சு இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய உயரம் மாரி செல்வராஜ் எல்லாராலும் கவனிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படிங்கிறப்போ இந்த தருணம் எப்படி இருக்கு இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் நீங்க போக வேண்டிய தூரம் அந்த பயணம் அதில் ரொம்ப பொறுப்பும் கவனமும் கூடியிருக்கா கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்கு ரொம்ப 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 என்ன சொல்றது நிர்வசதாக இருக்கு எனக்கு என்னென்னா ஒரு படைப்பை ஒரு படைப்பு உருவாக்கும் போது நம்ம ஒரு அமைதி வேண்டி உருவாக்கக்கூடிய அந்த அமைதி இந்த மாதிரி படைப்பு உருவாக்கும் போது அந்த படைப்பு வெளியாகும் போதோ இல்லை அந்த படைப்பு வெளியானதுக்கு அப்புறமோ ஒரு அமைதி தான் ஒரு கிரியேட்டர் இது ரொம்ப நானாக ரொம்ப அமைதி தான் இருக்கும் பட் அமை சில நேரத்தில் அமைதியாக இருக்கவே முடியல படம் மண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கூட அதனால் படம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இனிமேல் நம்ம எழுதும்போது படம் எழுதும்போதே அந்த அமைதி இனிமேல் வந்துடுது முதல்ல அது இந்த மாதிரி படைப்பு உருவாக்கும் போது தான் வருதுதான் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது அது எல்லா டேரக்டரும் இப்படி தான் எழுதுகிறாங்களாம் நம்ம தான் அதிகமாக போட்டு மிணக்கிற மாதிரி நம்ம தான் அதிகமாக போட்டு இதை நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிறோமா சொல்லுவாங்க எனக்குலாம் கஞ்சி தண்ணி அவங்களாம் திட்டுவாங்க ஏன்னா இவ்வளோ டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் திட்டுவாங்க ராம் சார் திட்டுவார் அதில் வந்து சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு அதை மாற்றிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் மாற்றிக்க ஆசைப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் ஏதோ வழி ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் அதை போய் நகர்ந்துடுவேன் இப்போ பார்க்கும்போது எது நடந்தாலும் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் நீங்கள் யார் என்ன சொல்கிறாங்க தாண்டி ஒரு படைப்பு வந்து அப்போ இன்னொரு புரிதல் வந்திருக்கு ஒரு படைப்பு அப்படிங்கிறது நீங்கள் இன்றைக்கு கொண்டாடுவது மட்டும் ஒரு படைப்பு கூட ஒரு படைப்போட வெற்றியாக நம்ம பார்க்கக்கூடாது காலம் கடந்து அது காலம் கடந்தும் பார்க்கும்போது ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட ஒரு படைப்பாளிக்கு அதுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கான எல்லா விஷயமும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ வந்து ஒரு படைப்பாளர்கிட்ட காத்திருப்பும் பொறுமையும் ரொம்ப முக்கியம் அவன் தன் படைப்பை நம்பி அது எத்தனை ஆள காலம் ஆனாலும் காத்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது நம்ம இன்னைக்கு இன்றைக்கு கிடைக்க தான் வணிகம் இன்றைக்கு கிடைக்கிற அக்செப்டபிள் வந்து எல்லாமே வணிகம் தான் வணிக ரீதியாக அது ஒரு இடத்த அடைய அவ்வளோ தான் ஆனால் படைப்பாக்கமாக அது எவ்வளோ காலம் நிற்குது அது எத்தனை காலம் கழித்து இப்போது பத்து வருஷம் கழித்து கூட மாமன்னனையும் பெரிய மாதிரி கர்ணனையும் பார்க்கக்கூடிய தகுதி அந்த படங்கள் இருந்தாலே போதுமானது அப்போது என்னை என்னை நான் வயசு நான் படம் எடுக்க முடியாத நேரத்தில் கூட நான் படம் எடுக்க முடியாமல் போனால் கூட அன்றைக்கி பார்க்கும்போது இங்கே மாமன்னன் டயரக்டர் தானே சொல்லும்போது அன்னைக்கு பார்க்க ஒரு ட அன்னைக்கு பார்க்க ஒரு பார்வையாளர் அன்னைக்கு பார்க்க உணர்ச்சி எங்களை ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குது அந்த நம்பிக்கையில் தான் நான் வந்து இப்போ அந்த நம்பிக்கையும் அந்த எதிர்பார்ப்பு இப்போ அதிகமாகிட்டே போய் நம்ம அதை நோக்கி நகரணும் இப்போ நம்ம இந்த வெற்றி இந்த பரபரப்பு நம்ம கொடுக்கல அதை தாண்டி நம்ம வந்து அமைதியை நோக்கி நகரணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குது சரி எல்லா படங்களுமே உங்களுடைய வழிகளை தான் பிரதிபலிக்கிறதா இருக்குது உங்களுடைய வழிகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இன்னொரு படமும் அடுத்தடுத்த படைப்புகளும் வந்து எப்படி தான் இருக்குமா எல்லாருடைய கேள்வியும் அதுவாக தான் இருக்கும் தெரியல நம்ம எழுதுகிறோம் ஒன்று யோசிக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் ஒரு ஒரு கதை தேர்ந்தெடுக்கும்போது இவ்வளோ பெயினால் அந்த கதை இருக்காது சம்பவம் தான் இருக்கும் அந்த சம்பவத்தை வந்து திரைக்கதையாக்கணும்னு நான் உட்காந்து எழுத போகும்போது வர்ற மனிதர்களும் உணர்ச்சிகளும் எனக்கு வந்து இப்போ நானே ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஆகிறதுனால நான் யாருக்கூடிய இப்போ சார் டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணுறதில்லை நானே தனியாக உட்காந்து எழுத ஆரம்பிச்சிடுறேன் ஃபுல் ரூம்க்கில் போனோம்னா அது ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ ஃபுல் பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டாக எழுதிட்டு தான் அது கதையாக முழு கதையாக மாற்றிட்டு தான் நான் படிக்க கொடுப்பேன் அஸ்டன்ஸ் போய் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்குவேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க நல்லது செய்து அந்த சீன் அப்படி போகும்போது அது எதன் அது எதன் போக்கில் போகுதோ அதன் போக்கில் தான் போகும் பட் கதையும் அந்த நோக்கமும் தான் தீர்மானம் பண்ணும் நினைக்கிறேன் நான் நிச்சயமாக எனக்கும் நிறைய ஜேர்னல்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது அந்த ஜேர்னலில் பட் ஆனால் அது ஏன் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோம்ல
அந்த உழைப்புக்கு ஒரு அங்கீகாரம்ங்கிறது அந்த படைப்பு நிற்கிறது மட்டும்தான் அந்த படைப்பு மக்கள் மனசில் நிற்கிறது மட்டும்தான் அந்த உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் அதனால அது பெரும் உழைப்பு தேவைப்படுது இந்த இன்ட்ரவியூ முழுக்கவே ஒரு ஜாதி ரீதியாகவோ இல்லை ஒரு அரசியல் ரீதியாகவோ உங்களுடைய எந்த இதையும் நம்ம அந்த கேள்விகளை முன்வைக்கல கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி ஜாதியை இன்னமும் தூக்கிட்டு நீ வராதீங்க நிற்காதீங்க ஜாதி கொடியை ஏற்றாதீங்க ஒரு சில டைரக்டர்கள் பண்ணக்கூடிய தவறு பெரும் சமூகத்தில் வந்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பல தரப்புலேருந்து வருது அவங்களுக்கு உங்களுடைய பதில் தெரில அது புரிதல் தான் ஒரு படைப்பு அது எனக்கு தெரில தனியாக தெரிகிறது எனக்கு தெரில அதை நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஒரு படைப்பு என்ற மணி நேரம் படம் பார்த்தோம் அது நாவல் நிறைய நாவல்களில் எழுதிட்டு இருக்காங்க நிறைய கவிதைகள் வந்துட்டு இருக்கு நிறைய கதைகள் வந்துட்டு இருக்கு சிறுகதைகள் வந்துட்டு இருக்கு வீதி எங்கும் தெரு எங்கும் நகரம் எங்கும் தமிழ்நாடு முழுக்க மாநிலம் முழுவதும் அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அரசியல்வாதிகள் பேசுகிறாங்க இயக்கங்கள் பேசுது எல்லாருமே பேசுகிறாங்க சினிமாவுக்கு மட்டும் அந்த புனிதம் சினிமாவுக்கு மட்டும் அந்த பதட்டம் ஏன்னு எனக்கு தெரில சினிமாவும் ஆட்பம் அவங்கவுங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அவங்கவுங்க அதை பேசுகிறாங்க அதுக்கு சினிமாவுக்கு மட்டும் அவ்வளோ ஏன்னா ஓ ஓவியர் அவர் நினச்சி தான் வரைய முடியுது ஒரு கவிஞர் அவர் நினச்சி எழுத முடியுது அப்போ பெரும்பான்மை மக்கள் பார்க்கறதுனால அந்த பதட்டம் அது வருது ஆனால் அது முக்கியமான எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தமிழ் சமூகத்தோட முக்கியமான பாடுபொருள் சாதி அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அதை அவாய்ட் பண்ணி இங்கே வாழவே முடியாதுன்னு தெரியும் அப்போ அந்த பாடுபொருளை பற்றி பாடி தான் ஆகும் இங்கே எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதனால் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது மக்கள் தீர்மானிக்கப்ப போகிறாங்க அது என்ன நல்ல கருத்தை சொன்னாலும் சரி என்ன நான் வந்து உலகத்தின் மிகச்சிறந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கேன்னு சொன்னாலும் சரி மக்களுக்கு கனெக்ட் ஆகல மக்கள் அதை ஏற்றுக்கலன்னா அதை யாரும் சட்டம் பண்ண போகிறதே கிடையாது அதை யாரும் பொருட்படுத்த போகிறதே கிடையாது அப்படி தமிழ் சினிமாவில் ஏற்கப்பட்ட உதாரணங்கள் இருக்குது மிக உயர்ந்த கருத்துக்களை சொல்லியும் சரியான அதை ப்ரெசன்டேஷன் இல்லாமல் தோற்று போன படங்கள் வந்து எவ்வளோ படங்கள் இருக்குது மக்கள் மட்டும்தான் தீர்மானம் பண்ண முடியும் எது வேணும் எது வேணாம் அது சினிமாவில் மட்டும் இல்லை அரசியலாக இருக்கட்டும் இயக்கங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து மற்ற இலக்கியமாக இருக்கட்டும் சினிமாவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் மக்கள் அங்கீகரிக்கிறது மட்டும்தான் சாத்தியம் அதனால் எல்லா ஆட்ஃபார்ம்லேயும் எல்லாவற்றையும் பேசுவதற்கு எல்லாத்துக்கும் சுதந்திரத்திற்கு அது வேணுமா வேண்டாமா அது அவசியமா வேண்டாமா அது நாங்கள் ஏற்றுக்கிட்டோமா ஏற்றுக்கலையா அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணுற அதிகாரம் மக்கள்கிட்ட இருக்குது மக்களை நம்பி எல்லாமே எல்லா ஆட்ஃபார்மும் பயணிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து ஒரே ஒரு கேள்வி தான் ஒரு சாதிய கொடுமைகள் சாதிய தீண்டாமை இல்லாத ஒரு நாடு அப்படிங்கிறது சாத்தியமே இல்லையா அப்படி சொல்ல முடியாது சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அவ்வளோ நெகட்டிவாலாம் பேச முடியாது அப்புறம் நமக்கே நல்லா தெரியும் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி அடுத்த ஒரு தலைமுறை ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம என்ன தலைமுறை கடத்தப்படுறோம் முக்கியமாக இருக்குல்ல நமக்கு கடத்தப்பட்டது என்ன நாம் கடத்தப்பட்டது என்ன அப்படி பார்க்கும் நம்ம முன்னோக்கி தான் இருக்கும் நம்ம கட நாம் பார்த்த படங்களுக்கு நாம் பார்த்த கவிஞர் நான் எழுத்து எழுத்துக்கும் நாம் பார்த்த அரசியல் கூட்டங்களுக்கும் நாம் பார்த்த விஷயங்களுக்கும் நம்ம பசங்க பார்க்க போ கூட்டங்களுக்கும் வித்தியாசம் கண்டிப்பாக இருக்கும்ல நம்ம என்ன மாதிரியான பேச்சுக்களை பார்த்தோம் என்ன மாதிரியான பாடல்களை கேட்டோம் என்ன மாதிரியான படங்களை பார்த்தோம் என்ன மாதிரியான நாவல்களை படித்தோம் அப்படிங்கிறத பின்னாடி வரப்ப தலைமுறை அதே படிக்க போகுதுன்னு அவசியம் இல்லை பின்னாடி கண்டிப்பாக வேறு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கும்போது நான் அது டோட்டலாக மாறுமான்னு கேட்டால் மாறித்தான் ஆகணுங்க கட்டாயம் கூட வரலாம் அது அவசியமே இல்லாமல் போகணும் போகலாம் அது வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நம்ம அது நம்ம அது நடந்துட்டே தான் என்ன பயம் நாம் வாழ்ந்த இப்போ நான் எனக்கு என்ன பயம்னா நான் இருக்க இந்த ப்ரெஷரு நான் இருக்கிற இந்த ஃபீலை என் பையன் உணரக்கூடாது எனக்கு இருக்கிற ஒரு பதட்டம் எனக்கு இருக்கிற ஒரு ஒரு கேள்விகள்லாம் இருக்குல்ல இதே கேள்வியை நான் அப்படியே என் பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடக்கூடாது அவன் வே அவன்டாவது கொஞ்சமாவது சேஞ்ச் ஆகணும் அவன் வேற ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி நகரணும் அப்படிங்கும்போது அது நகருவான் அப்படின்னு இப்போ நான் வந்து இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு எனக்கு அந்த உரையாடலே கிடையாது எங்கள் அப்பா அவர் என்னவா வாழ்ந்தாரோ அதுவாகவே வாழ்ந்தார் அதை நான் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கி என் பையன் கூட நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் அவன் கூட ஒரு பெரிய உரையாடலை நடத்துவேன் என் பொண்ணுக்கிட்ட ஒரு உரையாடலை நடத்துவேன் அப்படிங்கும்போது அவன் வேற ஒரு ஸ்பேஸுக்கு அவன் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முட்டி மோதி வந்தேன் என் பையன் அப்படி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவன் முதல்ல நான் அவன்கிட்ட உரையாட ஆரம்பிச்சுக்குவேன் எல்லாத்தையும் பற்றி உரையாட ஆரம்பிச்சுக்குவேன் அப்போ உரையாடல் தொடங்கிடுச்சு எல்லாரும் உரையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது ஓகே அது 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 நிச்சயமாக தளர்ந்துக்கிட்டு தான் போகும்னு நம்பிக்கை இருக்குது அதில் ஆட்ஃபார்ம் முக்கியமான பங்கு வைக்கும் அந்த தளர்தலுக்கு ஏன்னா நீங்கள் மற்
எல்லாத்துக்கும் உருவ கொடுத்தது எல்லாத்துக்கும் அப்போ எப்படி ஆர்ட் ஃபார்ம்ல இவ்வளவு கடல் மொழியை உருவாக்குற ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து ஒரு சாதாரண வாழ்வியல் முகன் அழிச்சுதான் என்ன அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வேணாமா என்ன இவ்வளவு இப்ப எங்க உலகத்தின் அட் ஒட்டுமொத்த கடல் மொழியை உருவாக்குற ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் சாதாரண இந்த வாழ்வியல் முகனை வந்து அழிச்ச அழிக்கவே அழிக்காதுன்னு நம்புறது ரொம்ப தப்பு முட்டாள்தனம் அது அழிக்கும் ஆளானாலும் பரவாயில்ல அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் நிச்சயம் ஆர்ட் ஃபார்ம் மட்டும் தான் நிச்சயமா வாழ்வியல் முகம் அழிக்கும் அந்த நம்பிக்கை ஏன்னா மனம் இங்கே வந்து என்னன்னா சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு எல்லா வக எல்லா வகையிலையும் சாதியத்துக்கு எதிரான விஷயம் தான் இருக்கு ஆனால் வாழ்வியல் தான் அது பிரச்சனை ஒரு சட்டத்துக்கு முன்னாடி போய் நான் வந்து ஜாதி பார்ப்பேன்னு சொல்லவே முடியாது ஒட்டும் போய் வாழ்வியலாம் வாழ்ந்து காட்டிகிட்டு இருக்கோம் அவர் தெரியாமலே வாழ்ந்து காட்டிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வாழ்வியல் முகனை களைவதற்கு ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் முக்கியமான பேர் ஆகிடுச்சு அந்த நம்பிக்கையோடயே பயணிப்போம் சுவர்களில் எழுதின அந்த கிருக்கல்கள் ஜன்னல் வழி பார்வைகள் இது வேற ஒரு உலகத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வந்தது அந்த கடந்த காலத்தினுடைய பசுமையான ஒரு நினைவுகள் வழிகள் நிறைந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு பல விஷயங்களை வந்து ரொம்ப எந்த ஒளிவு முறையும் இல்லாமல் ரொம்ப யதார்த்தமாக சொல்லியிருக்கீங்க அறியப்படாத பல தகவல்கள் வந்திருக்கு இன்னும் நீங்கள் செல்ல வேண்டிய தூரம் அதிகம் உங்களுடைய வருங்காலம் அப்படிங்கிறது இன்னும் பல வழிகளை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய பல வழிவகைகளை ஒரு தீர்வை தரக்கூடிய ஒரு திரைப்படங்களாக அமையட்டும் வாழ்த்துக்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு சார்பாக நன்றி நன்றி